这我儿子怎么还不回来啊？我儿子说今天要带女朋友回来。哎，我儿子长那么帅，肯定啊找到女朋友也不会赖，肯定特别漂亮。咋还不回来呀、啊？来，大妹，来，快进来。来，进来吧。哎呀，妈，这个门坏了，赶紧修一修啊。哟，儿子回来了。啊。哎，赶紧走。来，坐吧，大妹，妈。这个呢，就是我跟你说的，我那个女朋友，她呢叫大美，阿姨好。这，行了，谁是你阿姨呀、啊？叫阿姨叫的。我说儿子，这就是你带回来的女朋友啊？这，不会是哪个山沟沟里出来的吧？这什么呀？这是。妈，你说什么了？你说话别那么难听行不行啊？这大美第一次来咱家，你怎么能这样对人家呀？哎，行了，儿子啊。看看他那样，还大美呢，臭美还差不多。刚才还叫我叫阿姨呀、啊，应该我叫你叫阿姨吧？你多大了？瞅瞅穿的那是什么呀？土里土气的，是你的衣服吗？就穿，路边捡的吧？阿姨，我今年刚二十岁。二十岁？我说姑娘，你二十岁像吗？四十了吧有，看着比我都老。我说儿子。那什么眼光啊啊！你要找也找个城里的，这山沟沟里的还要啊？这什么呀？还坐在咱沙发上不嫌脏啊？赶紧滚！妈，我是不会让大美走的。大美虽然是农村的，但是她的心里很善良，她是一个好姑娘。我，我爱她，我这辈子啊，非她不娶。妈。我告诉你，无论今天你同意还是不同意，大美都会是我的妻子。我说儿子，他给你灌什么迷魂汤啊？啊！我告诉你，这个家有他没我，有我没他，你呀、啊、自己做选择。你看看他这什么样啊？爱他什么呀？还爱他，真是的。妈，你可能啊是对大美不了解。你不了解他的为人，不了解他的善良，他是个好人。妈，你要，你呀、啊，先别做协定，要不这样吧，你让大美啊，在咱们家住两天，你跟他接触一下，你再做选择怎么样？还住两天，住一天呀、啊，我都嫌够，还住两天，真是的，他有多善良啊啊！看他那样，我啊都没看中，我喜欢是城里姑娘。就他呀，哎，真是污我的眼！儿子，让他走吧，别在这住了，行不行啊？算妈求你了。妈，我已经决定了，就让大美啊住两天，和你接触一下。两天之后，如果你再说这话的话，那我会再考虑的。大美，你呀、啊、就在这住一下，行不行？行，都听你的。那行，这事就这么定了。妈，我公司还有事儿，我就先回去了。大美啊，这两天就住咱们家，没得商量。真是的，住住住吧。行，行，大美，你呀、啊、在这好好住着，我呢就先走了。行了，赶紧去工作吧，哪有那么多话？行，我知道了，走了啊。行了，大美，你呀、啊、别怕，我妈其实挺好的。你呀、啊，就安心的在家待着。行了，别坐那儿了，还等着我伺候你啊？去干活去，正好我家的地也没扫也没拖，哼，有个免费的保姆，我还挺高兴呢。好，我现在就去。赶紧快点动作麻利点啊！真是的，哎，我儿子这啥眼光啊？什么人呢？这是。阿姨，你你们家厕所在哪儿呀？我憋不住了。哟，这是干啥呢？还捂着肚子？什么就憋不住了？我不是说了吗？别叫我叫阿姨啊！说不定，哼
你比我还大呢。阿姨，这个能不能先别说了？你要告诉我厕所在哪儿呀？你想去厕所呀？再憋会儿呗。哼，哎，这样吧，我们村东头啊有一个公厕，你去那儿啊，也不是挺远的，一会儿就到了。去吧，去吧。公厕来不及了，我快憋不住了。<笑>憋不住了，再憋一会儿啊，没事儿。再说了，外边的公厕又不远，有一百多米。哎，我说姑娘啊，我们家的马桶和厕所啊都特别的干净，我们家马桶啊比你的脸都干净。你呀、啊、不配，赶紧去吧啊。呦呦呦呦呦，你这怎么了？不会是尿裤子了吧？哎呀，我说你这么大个人了啊，还尿裤子！哎呀，真是不知道说你什么好呢。哎呀妈呀，还真尿那儿了！这么大个姑娘。还尿裤子，哎呀，真是可笑！我说我儿子嘛，都不能要你，看看大人了，哎，还嘴里大小便，真是粘沟沟出来的，哎。妈，我回来了。你又回来了？啊。停，儿子。妈，怎么了？还问我怎么了？别踩着了啊！刚才那个姑娘尿那儿了啊。你呀、啊，别踩着了，特别的脏，赶紧过来，赶紧过来。妈，大美尿裤子了，这怎么回事啊？大美。哎，儿子干啥去、啊？真是的。大美。妈。我去带带大美啊，给她买身衣服去。买什么衣服啊？不用买，怎么还想给她花钱啊？妈，我花我自己的钱，我乐意，你就别管了。大美，咱们走。来，大美，这。哟，你们两个还知道回来呀？什么叫大大美的吗？这怎么变样了？怎么了，妈？怎么换身衣服你就不认识了？我告诉你妈，做人啊，不能只看表面，要看他的内心。哎，儿子，看你这话说的，妈又没有透视眼，还能通过他看到他的内心啊？你说是不是啊？他就是再换套衣服，也改变不了。她是农村姑娘。妈，我看你现在真是无药可救了。要不这样吧，你呀、啊，也别在这住了，你回农村老家去吧，跟农村的那些质朴的人好相处相处。我说儿子，你什么意思啊你？为了这个女人把你妈给赶走啊啊！真是娶了媳妇忘了娘啊！我看你真是不孝顺。还有你，看看你把我儿子都教成什么了，连妈都不要了。妈，你一口一个农村人，你可别忘了。你以前也是农村出来的，你也是农村人啊！你现在就这么高贵吗？凭什么瞧不起农村人啊？还有妈，我告诉你，是我们两个过日子，而不是他和你过日子。所以，我就是喜欢他，我就要和他在一起。如果你真的不喜欢他的话，那你自己回农村老家吧。我们呀，也不照顾你了。你真是不孝顺啊！好。我走，我回去行了吧？还有你，高兴了？你真是的，阿姨，别碰我！你们啊，就好好过吧。小白，你就这么把阿姨赶出去了，这样好吗？没事的，大美，你别担心。这我妈让她回去农村待几天，说不定、啊。和农村人一待，他就不觉得农村人差了，会被农村人的实在也感动。到时候啊，咱们把他接过来是一样的。大美啊，刚才对不起啊
，是我妈让你受委屈的。不过你放心，以后有我在，我绝对不会再让你受半点委屈。”